sixth general science apla dhara kramanka chalu aath kai na hoy te sir our skeletal system and the skin as pai se te sir लेक्चर नंबर दो अपने आज का शिकायत है एक्सियल स्केलेक्टल डिटेल मध्य शिकायत एक्सियल स्केलेक्टल लेक्चर क्रमांक एक मध्य अपन पहले एक्सियल स्केलेक्टल जो कौन कौन से भाग है तो स्कल सेंट्रल लाइन मध्य क्या नंबर रिप केच अनि स्पाइन हे बॉडी चा सेंट्रल लाइन सा भाग है कार अस्तांग इतले है एक्सा एक्जियल स्केलेक्टर होतो आज तले डिटेल मदे बागा है से पहला मक्षिप हो आपन स्कल स्कल मांचे कार अस्तांग इतले ही काउटी क्यों है खोपडी तेला स्कल मां लाइ तर स्कल मध्ये काय काय येतं हेड येतं आणि फेस येतं हेड येतं आणि फेस येतं हेड येतं आणि फेस येतं हे सगळं मानाची ओरी कौटी हे हेड आणि हे फेस दोन येतात गोष्टी हेड अँड फेस तर आणि बोन्स कशा असतात तर स्कलचे फ्लॅट अँड स्ट्रॉंग हो स्कलचे जे बोन्स कशा असतात फ्लॅट अँड स्ट्रॉंग हो ओ आपने डो के छे आते शेप मुझे सपट तास तो नहीं स्ट्रांग बोल सास तो चोंग शोटे डो कर पड़ने आप बारस मिला लगत नहीं अने त्याच्चा मुझे का आए there are 8 बाविस बोल्स in the skull पूर्ण स्कल मुझे किती बोल्स है बाविस बोल्स है त्याच्चा पर की 8 बोल्स 8 बोल्स उठा येता तो हेड मुझे येता तो हे 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 14 बोन्स कुठा येता तो फेस मध्ये येता हो पा आपण लाला वाटत नाही कल्पना नाही आणि पण आपल्या तोंडात जळशी सगळं दिसतं ना सौदा हाडे पण हे जे आहे ना डोकं आणि हे हे पाठीमागचं भाग इथे इथे किती बोन्स आहेत 8 बोन्स आहेत असे एकूण 22 बोन्स आहेत स्कल मध्ये आणि त्याच्यापैकी फक्त हा लोअर जो अंग आहे मध्ये बाकीचे सगळे फिक्स्ड लोअर जो तो खात तो बोलतो तो तेवढाच काय आहे मोहे बोले बाकी सगळे कसे आहेत स्कलचे बोन्स फिक्स आहे त्यानंतर रिप केच छातीचा पिंजरा ह्या जो रिप केच आहे ह्या रिप केच कशाचा बनलेला आहे तर इट इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट आपले छाती मध्ये पिंजऱ्याचा जो भाग आहे त्याला रिब केज जो म्हणायचं आणि इट इज मेड अप ऑफ रिब्स अँड स्टर्नम कशाचा बनलेला आहे रिब्स म्हणजे बरगाड्या आणि त्याच्या ह्या बरगाड्या मध्यभागी जोडलेल्या असतात तर त्या हाडाचं नाव आहे स्टर्नम त्या हाडाचं नाव काय स्टर्नम बघा जो मध्यभागी जो असतो ना तो असा जाड बोन असतो स्टर्नम आणि त्याला काय असतात या पद्धतीने रिब्स काय असतात जोडलेले असतात एकदम असो जे मध्यभागी येतं ते येतं स्टर्नम आणि आजूबाजूने काय जोडलेले असतात रिब्स जोडलेले असतात बरगाड्या जोडलेले असतात इथं आता दाखवलेले तुम्हाला पाणी क्रमांक 60 वर तर ह्या रिब्स ज्या आहेत ह्या 24 असतात आणि स्टर्नम एक असतो म्हणजे रिब केज मध्ये किती हाड झाले 25 बोन्स किती झाले 25 बोन्स आणि या 24 कशा असतात 12 पेयर्स मध्ये असतात 12 पेयर्स मध्ये हे 24 बोन्स असतात आणि मध्यभागी एक स्टर्नम असतो ते 25 बघा हाड बघा स्कल मध्ये 22 रिब केज मध्ये 25 आणि त्यानंतर स्पाइन तिसरा भाग कोणता आहे स्प 
स्पाइन स्पाइन म्हणजे आपला पाठीचा कणा बघा स्पाइनला अजून काय काय नाव आहेत बघा स्पाइनला कोणते कोणते नाव आहेत त्याला बॅकबोन सुद्धा म्हणतात बॅक म्हणजे पाय आणि बोन म्हणजे पाठीचा कणा किंवा त्याला अजून एक नाव आहे वर्टिब्रा कॉलम बघा त्यालाच जे अगदी पाठीच्या मध्य भागातून जे आपल्याला हात लावला की जे हाडाची माळ जाते त्याला स्पाईन म्हणायचं किंवा बॅकबोन म्हणायचं किंवा हर्टिब्रल कॉलम म्हणायचं वर्टिब्रल कॉलम हर्टिब्रल म्हणजे काय असतं हाडाचं छोटे छोटे हाड त्याला हर्टिब्रा म्हणतात आणि कॉलम म्हणजे खांबा असा बघा तर हे व्हर्टिब्रा कॉलम आहे आणि किती आहे तर तर एकूण तिथं तेहतीस बोन्स आहेत किती बोन्स आहेत थर्टी थ्री बोन्स म्हणजे अगदी मानेपासून ते अगदी कमरेच्या शेवटच्या भागापर्यंत जे आहेत एकूण थर्टी थ्री बोन्स दे आर अरेंजड इन द सेंटर ऑफ बॅक इट कन्सिस्ट ऑफ थर्टी थ्री स्मॉल बोन्स इच बोन इज कॉल्ड ॲज व्हर्टिब्रा काय म्हणत प्रत्येक हाडाला व्हर्टिब्रा काय म्हणत व्हर्टिब्रा काय म्हणत व्हर्टिब्रा हे असं इथून सुरू होत इथून इथून पाहिजे एकदम मी पाठीन कॅमेरा इथून सुरू होत आणि अगदी इथपर्यंत कमरेपर्यंत काय असतात एकूण तेहतीस असे काय असतात बोन्स असतात आणि त्यांना काय करतात पूर्णपणे त्याला स्पाईन म्हणतात आणि मेंदूचा एक खालचा भाग असतो त्याला स्पायनल कॉर्ड म्हणतात त्याला हे प्रोटेक्ट करण्याचं काम हे करत रिटकेज कोणाला प्रोटेक्ट करत हर्ट आणि लंग्सला स्कल कोणाला प्रोटेक्ट करते ब्रेनला स्कल कोणाला प्रोटेक्ट करते ब्रेनला रिटकेज कोणाला प्रोटेक्ट करतो हर्टला आणि लंग्सला स्पाईन कोणाला प्रोटेक्ट करतो स्पायनल कॉर्डला आणि आपले जे हातापायाचे जे बोन्स असतात त्या हातापायाच्या बोन्सला मला काय म्हणायचं अपेंडिक्युलर स्केलेटन काय म्हणायचं त्याला अपेंडिक्युलर स्केलेटन पण बोन्सची संख्या आली नाही लक्षात स्कल मध्ये बावीस रिपकेश मध्ये पंचवीस स्पाईन मध्ये तेहतीस एवढे काय असतात आणि बाकी मग अपेंडिक्युलर स्केलेटन मध्ये हात पाय वगैरे येतात आणि आपल्या जे मांडीचं हाड आहे त्याला फ्युमर म्हणायचं मांडीच्या हाडाला फ्युमर म्हणायचं जे लॉंगेस्ट आणि स्ट्रॉंगेस्ट असं बोन आहे आणि एक छोटस बोन असतं कानामध्ये सुद्धा तर हे काय आहे तर हे आहे एक्झिल स्केलेटन आणि अपेंडिक्युलर स्केलेटन थँक्यू डिस्कस द ज्वाईन्स आता जॉइंट्स काय आहे तर व्हॉट इज मिंट बॉय जॉइंट तर जॉइंट्स आर द प्लेसेस जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेअर टू आर मोर देन टू बोन्स वेअर टू आर मोर देन टू बोन्स आर कनेक्टेड टू इच ऑर्डर आर कनेक्टेड टू इच ऑर्डर आपल्या शरीरामध्ये जॉइंट्स म्हणजे अशा जागा आहेत जिथं दोन किंवा अधिक हाड काय येतं एकमेकाला जोडलेलं हे पाहिजे सगळे जॉईंट्स येतं हे बघा हे प्रत्येक ठिकाणी फोल्ड झाले बोट जॉईंट्स आहेत हे पाहिजे मनगट जॉईंट आहे हा कोपर जॉईंट आहे हा इथे खांदा हा काय आहे जॉईंट आहे हे जबडा हलवतोय जॉईंट आहे तर हे सगळे काय आहेत हाताचे पायाचे जॉईंट्स आहेत जिथं दोन किंवा अधिक बोन्स काय झालेले येतात एकत्र आलेले आहेत जॉईंट्स आर द प्लेसेस Where two or more than two bones are connected to each other. So there are two types of joints. There are two types of joints. Joints are two types of joints. First of all, movable joint. Movable means halla. दुसरा आहे इमोहेबल जॉईंट्स दुसरा काय आहे इमोहेबल जॉईंट्स इमोहेबल म्हणजे न हल्ला हो 
आपले जे जॉइंट्स आहेत हे काही जॉइंट्स हे मूव हे बोल आहे तो तुझी तो बोन्स कॅन मूव हो हे बघा हे समजा एल्बो जॉइंट आहे कोपराचा इथे बोन हलतात किंवा हा शोल्डर जॉइंट आहे बोन हलतात हे मूव हे बोल जॉइंट्स आहे बोन कॅन मूव मात्र काही काही जॉइंट्स कसे तो इमूव्हेबल इमूव्हेबल म्हणजे जे तो बोन्स हलत नाही तर बोन्स कॅन नॉट मूव्ह सच ए जॉइंट्स कुठं आहे तर की जॉइंट्स इन द स्कल हो इथल्या हलतात का कवटी हलते का आपल्यावर हो आखी कवटी हलते कोणी हाडं हलू शकतं का त्याचं हो एक असं इकडे घेतलं इकडे घेतले नाही की काय होत आता इमोहेबल जॉईंट्स आहेत आता एवढंच नाही अजूनही दुसऱ्या प्रकारे जॉईंट्स कोणत्या आहेत कोणाचे आता आपण शिकू तर मोहेबल जॉईंट्स कोणते शिकू आपण मोहेबल जॉईंट्स पुढे ह्या मोहेबल जॉईंट्स सुद्धा काय आहेत सबटाईप्स आहेत मोहेबल जॉईंट्स सुद्धा कोणते कोणते सबटाईप्स आहेत पहिला आहे हिंज जॉईंट पहिला कोणता आहे हिंज जॉईंट आता लक्षात घ्या आपल्या दरवाज्याला हिंजेस असतात बघा आपल्या घराचा दरवाजा बघायचा आता नाही बघायचा लगेच उठून जाऊ थोडस काय आहे त्या दरवाज्याला काय असतात बघा दरवाजा आणि चौकट एक चौकट असते लाकडा शिंक दरवाजा जोडला तुमच्या घराचा बरोबर आहे ना आणि तिथं काय असतात लोखंडाच्या हिंजेस लावलेले असतात ह्या हिंजेस काय करतात दरवाज्याला पण जोडतात आणि त्या चौकटीला पण जोडतात आणि तुमचा दरवाजा उघड झाप करतात बरोबर आहे पण हे जे असंच काही जॉईंट्स असतात ह्या पाहिजे हिन जॉईंट ह्या पहा हिन जॉईंट हिंज जॉईंट त्याला काय होतं की दिस टाईप ऑफ जॉईंट अलाउज द मुवमेंट ऑफ बोर्ड ओनली इन वन एटी डिग्री अँगल फक्त एकशे ऐंशी डिग्रीमध्ये बोन्सची मुवमेंट होते हे पहा की सम हा आहे जो आहे हा हिंज जॉईंट हे नाईन्टी आणि हे नाईन्टी बरोबर आहे हे नव्वद अंशाचा कोण आणि हा एकशे ऐंशी अंशाचा कोण हा नव्वद आणि हा एकशे ऐंशी हे जे आहे किंवा हा आहे हा नव्वद एकशे ऐंशी हा नव्वद हा एकशे ऐंशी वन एटी डिग्रीमध्ये काय करतात मूव्ह करतात उदाहरणार्थ कोणता आहे याचं एक्झाम्पल कोणतं आहे हिंज जॉईंटचं एल्बो जॉईंट एल्बो म्हणजे कोपराचा सांदा आपल्या कोपराचा सांदा एल्बो जॉईंट किंवा दुसरा कोणता आहे आपला नी म्हणजे गुडघ्याचा सांदा हे कोणते तर हिंग जॉईंट दुसरा आहे प्रकार बॉल एंड सॉकेट जॉईंट बॉल एंड सॉकेट आता बॉल आणि सॉकेट म्हणजे काय असत एका बॉलचा असतो चेंडू आणि दुसऱ्या जो असतो सॉकेट उदाहरणार्थ शोल्डर जॉईंट याच्यामध्ये हाताच्या बॉलचा असतं बॉल तिथं चेंडू आणि हे इथं स्कॅप्युला असतं त्याचं असतं सॉकेट आणि मग काय होत आता मी कसं फिरवायला लागलो बघा तुम्ही कवा एक करता बरोबर आहे का हे 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 आणि हे म्हणजे बघा बरं नव्वद एकशे ऐंशी दोनशे सत्तर तीनशे साठ मला बसून दाखवतो बरं का तेव्हा बॉल एंड सॉकेट जॉईंट हा हा शोल्डर जॉईंट नीट लक्षात घेतो समजावून घेतो सामील असलो काय झालं तीनशे साठ डिग्री कसं तीनशे साठ डिग्रीमध्ये फिरतो असं दाखवतो नव्वद एकशे ऐंशी दोनशे सत्तर तीनशे साठ कसं तेव्हा हे नाईन्टी वन एटी टू सेवन्टी थ्री सिक्स्टी नाईन्टी वन एटी टू सेवन्टी थ्री सिक्स्टी आणि गर 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 फिरवला म्हणजे काय आहे गोल फिरतो तीनशे साठ डिग्री तर याच्यामध्ये काय की बोन्स कॅन मूव्ह इन ऑल डायरेक्शन सगळीकडे काय होतात जे आहे फिरतात आणि टू आर मोर डायरेक्शन आणि बोन्स कॅन दिस जॉईंट अलाउ द मुवमेंट इन थ्री सिक्स्टी डिग्री तीनशे ऐंशी तीनशे साठच्या कोणामध्ये काय करते ती मुवमेंट अलाउड करते एक्झाम्पल शोल्डर जॉईंट आपल्या खांद्याचा किंवा कमराचा जो जॉईंट आहे त्याला हिप जॉईंट म्हणतात हे दोन कोणते आहेत तर बॉल अँड सॉकेट जॉईंट हो खालचा हिप जॉईंट सुद्धा आहे तुमचा पाय फिरतो 
त्यानंतर ग्लाइडिंग जॉईंट मोहेबल जॉईंट मध्ये तिसरा प्रकार आहे ग्लाइडिंग जॉईंट ये आता याच्यावर काय होतं तर सर्फेसेस एकमेकावर ग्लाइड होतात ग्लाइड ग्लाइड होतात म्हणजे काय होतात तर सरकतात दोन बोन्स एकमेकावर की बोन कॅन स्लाइड ओवर इच अदर उदाहरणार्थ हे जे रिस्ट आहे ना हे रिस्ट रिस्ट म्हणजे मनगट हे तर ग्लाइडिंग जॉईंट असतात हे कुठं कुठं असतात तर रिस्ट जॉईंट मनगटाचा सांगा किंवा खाली जो आहे घोटा अँकल जॉईंट खालचा जो घोट्याचा असतो ते कोणते आहेत तर ग्लाइडिंग जॉइंट्स आहे तर इथं काय झालं इथं आपलं संपलं स्केलेटल सिस्टम धाड्याचा भाग पाहिजे संपला स्केलेटल सिस्टम आणि अजून काय धाड्याचा दुसरा भाग हा वाच वाच धाड्याचं नाव हा बरोबर आहे आवर स्केलेटल सिस्टम आणि पुढे काय ऍट द स्किन आता स्किन शिकूया आता शिकायचं द स्किन मराठी मध्ये याचा अर्थ काय होतो त्वचा आपल्या संपूर्ण शरीरावर असते की नाही आपल्याला जे काय दिसत ते काय दिसत फक्त त्वचा दिसते तर स्किन काय आहे अ लार्ज ऑर्गन इन लिव्हिंग थिंग्स हो एवढा मोठा अवयव नाहीच आहे काय आहे लार्ज ऑर्गन आहे की जो आहे प्रत्येक सजीवामध्ये हा सगळ्यात मोठा अवयव आहे लार्ज ऑर्गन इन लिव्हिंग थिंग्स की विचारलं की सगळ्या सर्व सजीवामध्ये सगळ्यात मोठा ऑर्गन कोणता येतो तो काय आहे स्किन आहे आणि या स्किनला हेअर्स असतात स्किनला हेअर्स वर असतात की नाही त्यानंतर नेल्स सुद्धा आहेत म्हणजे काय असतं नख असतात तर ही स्किन काय असते आपल्याला इट गिव्ह सेन्स ऑफ टच स्किन आपल्याला काय देते स्किन गिव्ह सेन्स म्हणजे संवेदना ऑफ टच स्पर्शाची जाणीव करून देते हो आपल्या मानवामध्ये काय अवयव आहेत नाक वासाची जाणीव करून देतं डोळा दृष्टीची जाणीव करतो कान ऐकण्याची करतो जीवा म्हणजे जीव सगळीच करतं तसं हे पाचवं ज्ञानेंद्रिय आहे स्किन हो पाच ज्ञानेंद्रिय आहेत आपल्याला जे ज्ञान करून देतात तसं सेन्स म्हणजे संवेदना टच म्हणजे स्पर्शाची संवेदना करून देणार हा काय आहे स्किन अवयव आपल्या टच नाही तर अगदी प्राण्यामध्ये सुद्धा बघा की तुम्ही एखाद्या तुमच्याकडे एखादा पेट ॲनिमल आहे पाळीव प्राणी आहे तुम्ही त्याच्यावर अंगावर प्रेमाने हात करायला तो स्किनला संवेदना नाही त्याला हाडलं तरी कुठं आहे स्किनला संवेदना होते ते पळत उठून हे काय आहे हे संवेदना आहे त्यानंतर हा काय आहे सेन्सरी ऑर्गन आहे आणि आउटर मोस्ट कव्हरिंग जी काय बॉडीची आहे इट इज कॉल्ड ऍज द स्किन आता आपले जे स्किन आहे याचे फंक्शन्स काय आहे तर व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ स्किन की याचे कार्य काय आहे तर स्किनचे हे सेन्सर सेन्स तर आहेच आहे पण ते सोडून काय करतं इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी काय करत स्किन प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी आपल्या शरीराच्या आतमध्ये मसल्स आहेत बोन्स आहेत ऑर्गन्स आहेत नर्व्ह आहेत ब्लड व्हेसल्स आहेत वेगळ्या सगळ्याला काय करतो प्रोटेक्ट करण्याचं काम स्किन करत हो मसल्स बोन्स सगळ्या सगळ्या सगळ्याला प्रोटेक्ट करण्याचं काम करतो एवढंच नाहीये इट प्रिझर्व द मॉइश्चर इन द बॉडी अजून दुसरं फंक्शन काय प्रिझर्स मॉइश्चर म्हणजे ओलसरपणा इन द बॉडी आपल्या शरीरामध्ये ओलसरपणा टिकून ठेवण्यासाठी
ठेवण्याचं काम फार आवश्यक आहे शरीरामध्ये जर का ओलसरपणा नाही राहिला तर रोगाला निमंत्रण असतं पण हा ओलसरपणा टिकवून ठेवण्याचं काम कोण करतं स्किन करतं एवढंच नाही तर अजून काय करतं इट सिंथेसाईज व्हिटॅमिन डी फार आवश्यक आहे आजच्या काळात सिंथेसाईज विटॅमिन डी हो आजकालच्या रोगराईच्या काळात महामारीच्या काळात विटॅमिन चं महत्व लोकांना कळायला लागलं आणि विटॅमिन डी जे आपल्या इम्युनिटीसाठी प्रतिकार शक्तीसाठी खूप आवश्यक असतं स्किन त्याला तुम्ही दहा मिनिटं जरी उन्हात बसला तरी दिवसभर पुरेल इतकं सिंथेसाईज करतं तयार करतं एंटायरली फुगट बाहेर विचारा बरं व्हिटॅमिन डीची गुळी क्या होणार आहे विचारा ना जाऊ मेडिकलवर हो किंवा बाबा लागलं विचारा बरं बाहेर व्हिटॅमिन डीची गुळी क्या होणार आहे पाजूपा लांब स्किन व्हिटॅमिन डी काय करतो फ्री आपल्याला काय करतो सिंथेसाईज करून देत स्टोअर करून देत नुसतं सिंथेसाईज करत नाही तर स्टोअर सुद्धा करत तुम्ही पाच मिनिटं जरी कवळ्या उन्हात बसला कवळ्या बरं ते काय होत व्हिटॅमिन डी तयार करतो एवढंच नाही इट रेग्युलेट द बॉडी टेम्परेचर इट रेग्युलेट बॉडी टेम्परेचर आपल्या शरीराचं जे तापमान आहे ह्या कोविड काळामध्ये सगळ्यांना माहिती झाले सदोतीस ते सदोतीस पॉइंट पाच डिग्री सेल्सिअस नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्युमन बॉडी हो थोडं वाढलं की रामकृष्ण आणि तर जे आहे पण हे तापमान सदोतीस पॉइंट पाच इतकं मेंटेन कोण करत तर स्किन करत बाहेर थंडी असू द्या आपलं तापमान सदोतीस ते सदोतीस पॉइंट पाच डिग्री सेल्सिअस बाहेर उन्हाळा असू द्या पावसाळा आपलं बॉडी टेम्परेचर काय करत मेंटेन करत हे आहे स्किनच काम त्याच्यानंतर अजून काय करत सेन्सरी ऑर्गन म्हणून काम करत आता आपल्या स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आहे की काय आहे स्ट्रक्चर म्हणजे रचना अंतर्गत रचना स्किन कशी असते स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ही त्वचेची रचना पहिल्यांदा मी आकृती काढतो आणि मग तुम्हाला सांगतो केअरफुली पाहिजे आपण आकृती कशी काढतो आपल्याला आकृती काढायची चित्र काढायचं नाही हा पुस्तकात चित्र दिली आहे एक पेन्सिल ड्रॉइंग करायचं आपल्याला जो आपल्याला वरून दिसतो सगळा तो इपिडर्मिस आहे ह्या इपिडर्मिस च्या खाली काय असत डर्मिस असत आणि एकदम खाली जो असतो तो असतो हायपोडर्मिस डर्मिसच्या खालचा जो भाग आहे तो आहे हायपोडर्मिस असे भाग आहेत की स्किनचे जे 
जे आहेत की त्याचा जो दोनच मोस्ट लेयर्स असतात इपिडर्मिस आणि डर्मिस द आउटर लेयर जो बाहेरचा लेयर आहे इट इज कॉल्ड एज इपिडर्मिस आणि त्याच्या खालचा जो आहे त्याला म्हणतात तर डर्मिस कि हा जो इपिडर्मिस असतो जो आपल्याला बाहेरून दिसतो म्हणून त्याला काय म्हणतात तर आउटर लेयर समजा आपल्याला विचारलं काय व्हॉट इज मिंट बाय इपिडर्मिस द आउटर लेयर ऑफ स्किन Which we can see, अपन पाव शक्तो, is called as epidermis. तेरा क्या माने इसे? Epidermis. And the layer below epidermis, so that our खर्चत लोग रहे हैं ना जो deep खर्चत, हर रत्त नहीं करते हैं, उसे से खर्चत। त्यावले sky उगड़ा पड़ता है तो क्या सा? जब अपन salt तो जाना मन तो ना, तो salt तो जाना मुझे तो पूरा माने चमार जो skin skin से epidermis निकून के लग। तो जो आत्मा देखा है तो जो पांडर पांडर तो हमारे अरे चक्षा खाली काय आस्ता तो हाइपोडर्मिस आस्ते अरे हाइपोडर्मिस में देखा है आस्ते तो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कि है हाइपोडर्मिस में देखा है आस्ते नेटवर्क तो मुझे ज़्यादा आस्ते तो शायद तो ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स में जो रक्त वाहिनिया अरे नर्स ये तो क्या आस्ते कि नर्व फाइबर्स ये कि बरेच वेळा रक्त कधी निघत ज्यावेळेस आपल्याला समजा म्हटलं की नाही रक्त निघाले हाताला लागले आणि रक्त निघाले त्यावेळेस समजायचं की तो जो मार आहे तो डर्मिस इपिडर्मिस डर्मिस आणि क्रॉस करून कुठपर्यंत गेलाय हायपोडर्मिस पर्यंत गेलाय मग एकाळस मग तिथं दुखायला लागतो खूप रक्त खूप येतो दुखायला खूप का दुखायला लागतो कारण तिथले न फायबर सुद्धा काय होतात की जे ब्रेन कडे गेलेले असतात ते सुद्धा इंजर्ड होतात म्हणून ते जास्त दुखायला लागतो आणि हे जे काय आणि ह्या हायपोडर्मिस मधूनच काय होत असतं बॉडी टेंपरेचर रेग्युलेट होत असतं आणि हे जे काय हेअर्स असतात हे डर्मिस पर्यंतच असतात एवढंच नाही कि आज का असतात की ज्यावेळेस व्हेन वी प्ले व्हेन वी वॉक व्हेन वी एक्सरसाइज तर आपल्याला खूप सारा काय येतो स्वेट येतो घाम येतो तर कशामुळे असतात घाम येतो तर स्वेट ग्लँड्स हो स्वेट ग्लँड्स असतात आणि ह्या स्वेट ग्लँड्स त्या सुद्धा कुठे असतात स्किन मध्येच असतात त्या आणि आपलं ते काय करतात स्किन सगळे 37 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आपलं तापमान काय करतात मेंटेन करतात आता तुम्हाला सांगतो की एज एज काय होतं वाढतं एज काय होतं वाढतं त्यावेळेस स्किन मधलं काय होतं फॅट असतं स्किनच्या खाली काय असतं फॅट असतं ते कमी होतं म्हणून त्वचेला काय होतात श्रिंक होतात किंवा रिंकल्स होतात बघा बरं तुमच्या घरी आजी आजोबा असतील ज्यांच्या घरी असतील त्यांनी वाटलं असतं आता लेक्चर चालू असतं ना बोलवायचं हो ग्रँड मदर ग्रँड फादर कम हेअर कम हेअर अरे कशाला बोलवलं ना नो नो कम हेअर आमचे काय सर शेवटचा धड्या मोबाईलवर त्यांनी स्किन बद्दल सांगितले हा तुमचा हात असा ठेवा आणि तुमचंही ठेवा हो आजोबाच्या हातामध्ये तुमच्या हातामध्ये फरक दिसतो की नाही हा की आजोबाच्या हातावर काय येतं रिंकल्स आहेत सुरकुत्या पडल्यात आजीच्या हातावर काय येतं सुरकुत्या पडल्यात आणि तुमच्या हातावर नाही येत का कारण आपल्या स्किन खाली काय आहे देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ हो असं मला म्हणायचं यू डू नॉट हॅव फॅट बिलो युअर स्किन दॅट्स वाय युअर स्किन इज रिंकल्ड माय स्किन इज नॉट रिंकल्ड बिकॉज फॅट इज प्रेझेंट बिलो इट असं म्हणजे बाबा कसला हुशार झाला हा ना म्हणायचं कॅडबरी येत मग तर जे आहे हे काय आहे हे कशामुळं हे पण इथं सुद्धा चित्र दिलेलं आहे बघा आजी आणि नात आजीची स्किन कशी झाली बघा सुरकुत्या पडली आणि नात आहे तिच्या स्किन कारण तिच्या स्किन खाली काय फॅट आहे ना तिच्या स्किन खाली आजूच्या स्किन खाली नाही आहे म्हणून ती काय आहे सुरकुत्या पडलेल्या दिसतात रिंकल्स येतात किंवा फोल्ड्स येतात स्किनवर आता अजून स्किनला रंग सुद्धा असतात आपण म्हणतो हा दिसायला गोरा आहे हा काळा आहे हा सावळा आहे असतात की नसतात कोणी गोरा आहे काळा आहे सावळे कशामुळे येतं तर कलर कशामुळे येतो स्किनला तर स्किनमध्ये एक मेलॅनिन पिगमेंट असते स्किन मध्ये काय असते एक मेलॅनिन पिगमेंट पिगमेंट म्हणजे रंग द्रव्य असत आणि हे मेलॅनिन काय करत इपिडर्मिस च्या सेल मध्ये असत वरच्या लेअर मध्ये असत इपिडर्मल सेल्स मध्ये हे रंग द्रव्य असत आणि हे काय करत की इट डिसाइड्स द स्किन ऑफ कलर ऑफ स्किन कलर ऑफ 
स्किन त्वचेचा रंग कसा असावा डार्कनेस फेअरनेस हा त्याच्यामुळे कोणती क्रीम वापरायची नाही हा फेअर हँड लावली नाही ग्लो हँड लावली नाही कोणतीच नाही कोणत्याच यानं फरक पडत नसतो ह्याच्यामध्ये मेलेनियन पिगमेंट्स असतात ह्या पिगमेंट्स मध्ये हे होतात त्यानंतर हा जो काय आहे एवढंच नाही बऱ्याच वेळा हे जे स्किन असत ह्या स्किन वर आजूबाजूच्या क्लायमेटचे सुद्धा परिणाम होतात की जे क्लायमेट्स आहेत की ह्या क्लायमेटमुळं समजा आपण उन्हामध्ये राहिलो तर त्वचा कशी होते काळी पडते आणि अल्ट्रावायलेट रेज वगैरे सगळ्याचा काय होतो त्याच्यावर परिणाम होतात एवढंच नाही जे मेलॅनिन आहे हे आपल्या केसाचा सुद्धा रंग काय करत डिसाईड करत थँक्यू या पद्धतीनं आपला सिलेबस संपलेला आहे आता मी तुम्हाला एक प्रश्नपत्रिका देणार आहे प्रथम सत्राची तुम्हाला मेसेज केल्याप्रमाणे तुम्ही ती प्रश्नपत्रिका पालकांसमोर बसून सोडवायची माझी पालकांना विनंती ती प्रश्नपत्रिका पहा सोडवा त्याच्यामध्ये काही अडचण असेल तर मला टेलिफोनिक संपर्क करा थँक्यू